നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് കോൾ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നീട് തിരിച്ചൊരു വിളിയൂ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കരുതേണ്ടേ അയാൾക്ക് പണം തിരിച്ചു തരണമെന്നൊരു വിചാരമില്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ചതാന്ന് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതു അല്ല ശാരിക എന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കി എന്ത് കരുതുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി മുതല് കോൾ എടുത്തോളാം ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് എങ്ങോട്ടാ ശാരിക ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത വാങ്ങാൻ കാറിലോട്ട് കയറിക്കോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം ശാരികയില്ലേ പറഞ്ഞ തിരക്കുണ്ടെന്ന് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലല്ലേ കാറിലായാൽ വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കേറി ശാരികെ കൈ വീട് ബാലേന്ദ്ര ഞാൻ വരും പ്രയോഗിക്കേ വീട് ബാലേന്ദ്ര കുഴപ്പമില്ലെന്നേ കൈയ്യണ വീട് അവക്ക് പരാതി ഉണ്ടോ ചോദിക്കാതെയും പറയിച്ചാരിക പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കഥരാണെങ്കിലും വില കൂടിയതാ കോട്ടയും സാറ് തക്കരേന്ന് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല സാറ് ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇവിടെ ചില അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഈ ബാലേന്ദ്രനാ സഹായിച്ചത് എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാ മതി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ രാജീവ് സാറേ ചുമ പെണ്ണ് കെട്ടിയ മാത്രം പോരാ ഈ ഭാര്യമാർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളും കാണും അത് വന്നറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ പരപുരുഷന്മാരെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നാണക്കേടാ ഒന്ന് പോവേ വാ സർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി കുഞ്ഞിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് പണം തന്നെ സഹായിച്ചതിന് വിഷ്ണുമോനോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ പാറുന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാട്ടോ
അമ്മയെന്ന് നോക്കിട്ട് വരാമേ കുറുമ്പെന്ന് കാണിക്കാതെ കിടക്കണേ ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ കൂടെ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛനെ ഞാൻ ആർക്കും ശാലിനി ശാലിനി പഴകി പോയി മോളെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ പോയിക്കോ ശരി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി നാളെ സ്വാതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിലെന്താ നിനക്ക് സംശയം അവൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിനെപ്പറ്റി താഴെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായി അമ്മുവ മുത്തശ്ശന് മുമ്പിൽ വിഷയാവതരിപ്പിച്ചത് പ്രഭേങ്കൾ സ്വാതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ നിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി നീയോ അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അങ്കിൾ അവളെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ഇത് തന്നെ മുത്തശ്ശനും പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ നീ കാര്യം പറ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല സഞ്ജു അമ്മുവിന്റെ പിന്നിലുള്ള നീക്കം എന്തായിരിക്കും നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അമ്മു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്വാതിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് അമ്മു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാതിക്ക് മരുന്നിനേക്കാൾ വലിക്കുന്നത് അമ്മുവിന്റെ സാമീപ്യ എങ്കിൽ അവൾ സ്വാതിക്കൊപ്പം പോട്ടെ പക്ഷെ വല്യപ്പച്ചി അവളെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് കയറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അമ്മുവിന് വേണ്ടി സ്വാതി വാശി പിടിച്ചാലും വല്യപ്പച്ചി കുലുങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതൊരു വലിയ വിഷയം നല്ല അവളെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിലും അമ്മ സ്വാതിക്കൊപ്പം വേണോന്ന് വല്യപ്പച്ചിക്ക് അറിയാം ആ പിന്നെ അങ്കുളം അവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ചു കാലം സ്വാതിക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്തേ പറ്റൂ സ്വാതി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഐ സിയുൽ കിടന്നിട്ട് പോലും അമ്മുവിനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ വല്യപ്പച്ചി തയ്യാറായില്ല അമ്മു കാരണം സ്വാതിക്ക് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തുറന്നടിക്കാന ഇപ്പോഴും വല്യപ്പച്ചി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാതി ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ അമ്മു മംഗലശ്ശേരി വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ല ചന്ദ്രകാന്തത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിൽക്കൂ അവളെ ചൊല്ലി പ്രഭയങ്ങളും വല്യപ്പച്ചിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാവും പ്രഭയങ്ങൾ പുറമെ കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല ഉള്ളിൽ കത്തി ജോലിച്ചാ നിൽക്കുന്നത് വല്യപ്പച്ചി നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അവരെ സ്വാതി വെച്ച് തണുപ്പിക്കാനാ നീ നോക്കേണ്ടത് അതിനിടയിലേക്ക് അമ്മു കൂടിയായ ഒരു പൊട്ടിത്തറ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ എന്തൊക്കെയാടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്പമൊന്നും ആലോചിച്ചാലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാ അമ്മു ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് നീ വിചാരിച്ചാൽ തടയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സ്വാതി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാ നീ നോക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മുത്തശ്ശന് മാത്ര മുത്തശ്ശി കാര്യം മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 
പക്ഷെ മുത്തശ്ശൻ ചെവി കൊണ്ടില്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം നീ മുത്തശ്ശനെ ധരിപ്പിച്ച മുത്തശ്ശന് തള്ളിക്കളായില്ല നാളെ നീ മുത്തശ്ശനെയും കൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം സ്വാതിമായി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പ്രഭയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തശ്ശനെ കൊണ്ട് സ്വാതിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നീ അങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കണം മുത്തശ്ശൻ്റെ വാക്ക് പ്രഭയങ്കളിന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീര് നിനക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രഭ എന്റെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കണം മരിച്ചുപോയ എന്റെ മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രഭയെ ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രഭ എന്നെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ അനുസരിക്കണം അച്ഛനെന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രീകുട്ടിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അതേപ്പറ്റി അച്ഛൻ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രഭയോടാ അവൾക്കിപ്പോ വേണ്ടത് സന്തോഷം മാത്രമാ നമ്മൾ അവൾക്കത് കൊടുക്കണം ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രീകുട്ടിയുടെ മനസ്സുവേദനിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛൻ വന്നത് അതെ നിങ്ങൾക്കാകെ ഉള്ളത് ഒരു മോള നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിടിവാശിയുടെ പേരിൽ അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവളുടെ അസം മാറി കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കുക അതിൽ ഞാൻ തലയിടാനും വരില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല ആ അത് മാത്രം പോരാ പ്രഭയും മോൾക്കൊപ്പം മംഗലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടാവണം പ്രഭയൊരു സന്ദർശകനെ പോലെ വന്നു പോവുകയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തിനേക്കാളും പ്രധാനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ മുന്നി മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്കിൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു ഒരു മാസം കൊണ്ട് സ്വാതി നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കാം അങ്കിൾ ഇതിനും ഞാൻ എതിർപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അമ്മൂനെ വിളിച്ച് സ്വാതി വരുന്ന വിവരം പറയാം ശ്രീകുട്ടിയെ ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നെ ഒഴിവാക്കി മോളുമായിട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഭ പറഞ്ഞതിന് ഞാനിപ്പോ മറുപടി പറയുന്നില്ലേ മറുപടി ഇല്ലഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് അച്ഛന് തന്ന വാക്ക് പാലിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി അവളെ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം മതി അച്ഛൻ കേട്ടല്ലോ മകൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും അല്ല അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് കിട്ടാന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ ഒഴിവാക്കി മോളെയും അവൾക്ക് തുണയായി അമ്മുവിനെയും കൂട്ടി ചന്ദ്രകാന്തത്തിലേക്ക് പോവാനല്ലേ പ്രഭ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനോളം വരില്ല എന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിന് സ്വന്തം അമ്മ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ ജോലിക്കാരി പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മുവിനെ മംഗലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കാഞ്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഇനി മോളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്നത് അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാ കാഞ്ചന കാരണം മംഗലശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ ശ്രീക്കുട്ടയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്മവും ഉണ്ടാവും കാഞ്ചന പിന്നീട് മകളെ കണ്ടത് വരില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി 
നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ്സാവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി വിശാലൻ നിന്റെ ഭർത്താവാണോ ഈ താലിയും കഴുത്തിലിട്ട് നീ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ ഈ താലി എന്തോ മഹാസംഭവം എന്നല്ലേ നീ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ താലിയിൽ തൊട്ട് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയും നീയും വിശാലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെന്ന് വിശാൽ ബ്രോയും ഇവളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തന്നെയാ അല്ലെങ്കിലേ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവളെ മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ആന്റി അവരോട് കാരണം ചോദിക്കും അതിന് കാരണക്കാരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടി അക്കൗട്ട് പറഞ്ഞു തരും പാർവതി നീ ഇതൊന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഇന്നത്തെ നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ പോയി കിടക്ക ക്ഷേത്രത്തിൽ മിച്ചം വന്നത് തിന്ന് വളർന്നവളാ കുപ്പയിൽ കിടന്നവളൊക്കെ എന്നെ കയറി അപ്പച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ മിച്ചം വരുന്നതിനെ നിവേദ്യൊന്നും പ്രസാദം നോക്കിയാ പറയാ നിവേദ്യം കഴിച്ചു വളർന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലേ എനിക്ക് അഭിമാനിയുള്ളൂ അത് എന്റെ ഒരു പോരായ്മയായി അപ്പച്ചി വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പച്ചിക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ കിട്ടിയല്ലോ ആന്റിക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ അപ്പച്ചിയോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ താലി പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോയതുകൊണ്ടാ അതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അപ്പച്ചിയുടെ പ്രായവും സ്ഥാനമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കണമായിരുന്നു അപ്പച്ചിക്ക് വിഷമായെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എന്തിനാണ് ക്ഷമയൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നന്നായെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം എരന്നു വാങ്ങിയതല്ലേ അതല്ല ഗാർഗി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെ ആ വിരോധം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പച്ചി എന്നോട് വഴക്കിന് വരരുത് ഇതെന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാവിടെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശാല് വേറെ കെട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നീ എന്തിനാ ഈ വീട്ടിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാ മതി വിട്ടേക്കാൻഡി വെളുപ്പിനെ കേറിയതാ അവൾ ഈ അടുക്കളയില് ഇനിയെങ്കിലും അവളൊന്ന് നട് നിവർത്തിക്കോട്ടെ പാർവതി നീ പോയ ചെല്ല് നീ എന്തിനാ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാവതിയുടെ കൂടെയല്ലേ നീ നിക്കേണ്ടത് അമ്മയുടെ കൂടെ നിക്കാൻ ആന്റി അടക്കം ഒരു പട തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ അവളുടെ കൂടെയല്ലേ ആരും ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് കരയിപ്പിക്കാനല്ല സമാധാനിപ്പിക്കാനാ ഇഷ്ടം പൊയ്ക്കോട്ടെ ദുഷ്യലാൻഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ്സാവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രയാസത്തില് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാ സുശീലയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിശാലിന്റെ വിവാഹമാണെന്നറിഞ്ഞ കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അവള് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അവളെ ഇറക്കി കളിച്ചതുകൊണ്ടാ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര സ്പീഡപ്പ് ആയത് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് അത് മുല്ലപ്പൂ ചൂടില്ലേ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോ മേടിച്ചതാ നന്നായി ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുല്ലപ്പൂ എന്നാണല്ലോ ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ പൂക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനും ആ പ്രതാപ ഒന്ന് വന്നേ വാച്ചി My princess look like gorgeous. Wow. Ella adinde murakki nadakkan vendiya vivaha nichay nadathan theermanichathu. Ore chadangu athrey ullu. Amerikkilekku tirichu povan avalkku tidukku ulladondu. Naalayo naala kaiyyo vivaha nadakkum. Appozhekkum documents thayaraakki vekkanam. 
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നിലവിലുള്ള പ്രമാണ പ്രകാരം വിശാലിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ജാസ്മിന്റെ പേരിലാവും അത് മുഴുവൻ അവള് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടദാനം തരുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും റെഡി ആയി നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നീ എത്ര ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഒരു മെനയാവുന്നില്ലല്ലോ ജാസ്മിന് അത് നീ അസൂയോണ്ട് പറയുന്നല്ലേ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജാസ്മിനെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി അങ്കിൾ എന്താ കണ്ണുമൊട്ടനാണോ ഇതാണോ അടിപൊളി ഇത് ഫുള്ള് മേക്കപ്പ് കുറച്ച് പൗഡറും കൺമഷിയും മാത്രം രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് ആരാ സുന്ദരി എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും പാർവതി വിശാൽ ബ്രോയ്ക്ക് ചേരാത്തവളായതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണാണോ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച പെണ്ണാണോ ബ്രോയ്ക്ക് ചേരുക എല്ലാരും അഭിപ്രായം പറ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി അരുന്ധതിയാണല്ലോ ഫോൺ എടുത്ത് സ്പീക്കറിൽ ഹലോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് എന്തോ ചതിയുടെ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം പച്ചേട്ടം കൊണ്ട് പറയാം നിന്റെ പെങ്ങള് ശ്യാമ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് പോയി എന്നെയും എന്റെ മകളെയും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാ പോയത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൾ ഉടമ്പടി ഇന്ന് പിന്മാറുകയാണത്രേ അവളെ എന്റെ മകൾ വിസ്മയക്ക് വേണ്ടി പാടില്ലെന്ന് അരുന്ധതിയെ ചതിച്ച ആ ചതിക്ക് അരുന്ധതി അപ്പ തന്നെ മറുചതി ചെയ്യുമെന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടങ്ങി നിക്കടാ നിന്റെ വരട്ടൊന്നും അരുന്ധതിന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല ഇതാളെ വേറെയാ നിന്റെയൊക്കെ അപ്പു എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഹാട്ടിന് കുഴപ്പമുള്ള ചെക്കനായതുകൊണ്ട് തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നീ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത നിന്റെ അനിയനെ അവര് പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു കളയും നീ അത് ഓർത്തോ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ശ്യാമ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും പാടണം പഴയ അഗ്രിമെന്റ് പോലെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ശ്യാമ വന്ന് പാടിയിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ അവൾ എന്നെ കുറെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ട് എന്റെ കാൽക്കൽ വീണും മാപ്പും കൂടി പറയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചെയ്ത അപ്പുവിനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാഥ പ്രേതം കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും 
അത് മറ്റാരുടെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പൂന്റേതായിരിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തോള് അവനൊരാപത്ത് വരുന്നല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി ക്ഷമേ നല്ല മനക്കരത്തോടെ താൻ ഇതിനെ നേരിടണം പതറി പോരുത് നമ്മുടെ അപ്പൂനെ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല അരുന്ധതിക്കറിയാം കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അതോടെ അവരുടെ മകളുടെ അന്ത്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് വിരട്ടലാടോ ഇതിനെ നേരിടാൻ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ താൻ അങ്ങ് ചെയ്യണം ായിട്ട് പോയിട്ട് വാ പേടി ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ പാതിരാത്രിക്ക് എവിടെ പോന്നു ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലടി ക്ഷമ നല്ല മനക്കരുത്തോടെ എത്താൻ ഇതിനെ നേരിടണം പതറി പോരുത് നിന്നോടാ ചോദിച്ചത് എന്താ ചോദിച്ച ഈ പാതിരാത്രിക്ക് നീ എവിടേക്കാ കെട്ടിയെടുക്കുന്നേന്ന് ഞാനേ ഞാനൊരു ദുർമന്ത്രവാദി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ കൂരിക്കാട്ട് കുട്ടം പട്ടേരി അങ്ങ് നട്ടാശ്ശേരിക്കാരനാ ഐശ്വര്യടുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഭയങ്കര മന്ത്രവാദിയാ ചുട്ട കോഴിയെ കൂടാതെ ചുട്ട താറാവിനെയും പറപ്പിക്കും നീ എന്നെ കളിയാക്കാണോ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഐശ്വര്യടുത്തി ഐശ്വര്യടുത്തേക്ക് ഈ മന്ത്രവാദികള് ഒടിവിദ്യക്കാര് സിദ്ധന്മാര് പിന്നെ ചാത്തനേറുകാര് ഇവരൊക്കെ നല്ല പരിചയമാണല്ലോ നിനക്ക് വല്ല പ്രേതവാദി ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആത്മാവിലേക്ക് ഒരറുകോലെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അറുകോലയോ ആ നീ ഐശ്വര്യ കളിയാക്കാണല്ലേ നീ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിക്കേ മാറ് മാറില്ല നീ ഇവിടുന്ന് പോവുകയില്ല മാറാനാ പറഞ്ഞേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി